वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें तो कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम आज से हजारों साल पहले का है यानी वो टाइम जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे यहाँ के लोग कबीलों की सूरत में रहा करते थे और तभी इस टाइम में एक कबीला आया वहाँ पर जिस कबीले का सरदार यानी किंग था मेम उसने एक एक करके सारे कबीलों आरोप अटैक कर दिया और बाद में वहाँ पर कब्जा कर लिया अपना और उसके जीतने की सबसे बड़ी वजह एक जादूगरनी थी क्यूँकी वो फ्यूचर देखकर पहले ही मेमनोन को उसकी हार या फिर जीत के बारे में बता दिया करती थी और तब मेमनोन उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे प्लान्स बनाया करता था अब वहाँ पर आजाद कबीले बहुत थोड़े ही रह गए थे और वो कबीले मेमनोन से लड़ना नहीं चाहते थे और इनकी ना लड़ने की वजह भी वो जादूगरनी ही थी क्योंकि वो जानते हैं की वो अपने जादू ऐसी फ्यूचर देकर मेमनोन को सब कुछ बता देगी लेकिन एक कबीले के राजा ऐसे भी थे जो मेमनोन ऐसी लड़ना चाहते थे इसीलिए वो एक खतरनाक कबीले के तीन किलर्स को वहाँ पर बुलवाते हैं असल में बात ये थी कि इन किलर्स का पूरा कबीला खत्म हो चुका था और अब ये सिर्फ तीन रह गए थे और ये बचपन से ही कातिल है उन तीनों में जो सबसे बहादुर होता है यानी जो मूवी का हीरो भी है उसका नाम मैथियस होता है राजा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुमने जादूगरनी को मारना है और इस काम के बदले राजा उन्हें बीस पीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर देते हैं और ये बीस कीमती पत्थर ही उनके खजाने की आखिरी दौलत थी फिर मैथियस राजा को कहता है की तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन राजा का बेटा अपने फादर के इस फैसले ऐसी खुश नहीं था तब मैथियस अगली सुबह अपने भाई और साथी के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां किंग मेमनोन रुका हुआ था तब ये तीनों वहां पर जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं लेकिन इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंच पाते मेमनोन के सोल्जर्स इन्हें देख लेते हैं और इन पर तीर चलाने लगते हैं यहां मौके पर ही मैथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़ कर प्रिजनर बना लिया जाता है लेकिन मैथियस जादूगरनी के टेंट तक पहुँच जाता है और जैसे ही वो जादूगरनी को तीर मारने ही वाला होता है तो तब वो मैथियस को कहती है की तुम्हारे साथ धोखा हुआ है लेकिन इससे पहले कि वो जादूगरनी को मार पाता वहाँ पर मेमनोन के सोल्जर्स आ जाते हैं जो मैथियस को पकड़ लेते हैं और उसे किंग मेमनोन के पास लेकर जाते हैं यहाँ पर उस राजा का बेटा भी आ चुका था असल में राजा का बेटा यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि उसने अपने फादर को मार दिया था और अब वो मेमनोन के साथ हो गया था ये उसी किंग का बेटा था जिसने मैथियस और उसके साथियों को जादूगरनी को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था यहाँ पर मेमनोन मैथियस के भाई को उसकी आँखों के सामने ही मार डालता है इसके बाद वो मैथियस को भी मारने वाला होता है लेकिन तभी जादूगरनी मेमनोन को रोक देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने इसे मारा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा कयामत टूट पड़ेगी हम पर और जो कुछ हमने जीता है हम वो सब कुछ खो देंगे क्योंकि मैं इसके बारे में जान गई हूँ और ये गॉड के अच्छे लोगों में से एक है मीन्स गॉड इस पर बहुत मेहरबान है तो इसीलिए यहाँ पर मेमनोन जादूगरनी की बात मान लेता है यानी वो मैथियस को नहीं मारता लेकिन पनिशमेंट देने के लिए ये लोग मैथियस और एक चोर को जमीन में गाड़ देते है अब मैथियस इस चोर को नहीं जानता था उनके आसपास बहुत सारे खतरनाक बग्स थे और वो बग्स अब इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे अब ये बग्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये इंसान को खाकर स्केलेटन में बदल सकती है लेकिन वो जो चोर होता है वो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है साथ साथ वो मैथियस को भी वहाँ से निकाल कर उसकी जान बचा लेता है अब मैथियस मेमनोन को मार कर उसे अपने भाई और अपने साथी का बदला लेना चाहता है इसीलिए वो उस चोर के साथ उसके किंगडम की तरफ निकल पड़ता है इसके बाद हमें मेमनोन दिखाया जाता है जो की बाकी बच्चे किंगडम्स पर भी कब्जा करना चाहता है लेकिन जादूगरनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है वो कहती है कि लड़ाई झगड़ा करके कभी भी सुकून और अमन हासिल नहीं किया जा सकता जिस पर मेमनोन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ और राजा बनने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा लेकिन जादूगरनी उसे कहती है की अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गयी तो मेरे फ्यूचर देखने की पावर्स के साथ साथ सारी पावर्स चली जाएंगी जिस पर मेमनोन कहता है की एक बार मैं सब कुछ हासिल कर लूँ और उसके बाद हमें तुम्हारी किसी भी पावर की जरूरत नहीं होगी अब मैं थेस और वो चोर दोनों उस किंगडम में आ जाते हैं जहाँ पर मेमनोन रहता था वहाँ पर एक बच्चा मैथियस के कीमती स्टोन्स लेकर भाग जाता है लेकिन मैथियस उस बच्चे को पकड़ लेता है अब वो बच्चा क्योंकि वहीं का था इसीलिए वो यहाँ के कोने कोने को जानता था तब इसीलिए मैथियस उससे मेमनोन के महल में जाने का रास्ता पूछता है तब वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है जहाँ पर उन्हें एक बुरा आदमी मिलता है जो की बारूद बनाता था अब ये बुरा आदमी भी मेमनोन को पसंद नहीं करता था क्यूँकी मेमनोन का बिहेवियर उसके साथ ज्यादा 
अच्छा नहीं था वो चाहता है कि वो ये बारूद बनाकर उसे मेमनोन के खिलाफ यूज करे तब मैं थे उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस टाइम मेमनोन कहाँ पर होगा जिस पर वो बारूद बनाने वाला बूढ़ा आदमी उसे बताता है की इस टाइम मेमनोन अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होगा तब ये बच्चा मैथियस को उस जगह आरोप ले जाता है लेकिन ऊपर चढ़ने ऐसी पहले मैथियस उस बच्चे को एक कीमती स्टोन देता है और मैथियस उसे कहता है की रख लो इसे तुम्हारा इनाम है ये इसके बाद वो ऊपर चढ़कर मेमनोन पर निशाना लगाने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे तीर मारता मेमनोन के सोल्जर्स उस बच्चे को मेमनोन के पास पकड़कर ले आते हैं क्योंकि उसके पास वो कीमती स्टोन जो था और ये वही स्टोन था जो मैथियस ने उसे दिया था तब मेमनोन के सोल्जर्स उस बच्चे का हाथ काटने लगते है इसीलिए अब मैथियस को ना चाहते हुए भी मेमनोन को छोड़ उस हथियार आरोप निशाना लगाना पड़ता है जिससे उस बच्चे का हाथ काटा जा रहा था मेमनोन के सोल्जर्स मैथियस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं तब मैथियस अपनी जान बचाने के लिए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर सामने वो जादूगरनी बैठी हुई थी अब यहाँ पर मैथियस जबरदस्ती जादूगरनी को पकड़कर महल से निकालकर बाहर ले आता है क्योंकि वो जानता था कि जादूगरनी को ढूंढने के लिए मेमनोन जरूर अपने महल से बाहर आएगा और जब वो बाहर आएगा तो मैथियस उसे मार देगा मेमनोन को मारने के बाद वो जादूगरनी को भी मार देगा इसके बाद ये मरे हुए लोगों की वैली की तरफ निकल जाते हैं लेकिन रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तब जादूगरनी वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करती है लेकिन मैथियस को इस बारे में पता चल जाता है और वो जादूगरनी को पकड़ लेता है वो जादूगरनी से कहता है कि तुम मेमनोन के पास वापस जाना चाहती हो तब जादूगरनी उसे बताती है कि मेमनोन ने मुझे बचपन से ही प्रिजनर बनाकर रखा था तो मैथियस कहता है कि उस दिन जब मैं महल में आया था तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी जिस पर जादूगरनी कहती है क्यूँकी मैं जान चुकी थी की तुम ही हो जो मुझे उस महल ऐसी बाहर निकाल लाओगे इसके बाद मैथियस उसे आजाद कर देता है और कहता है की अब ये तुम्हारी मर्जी है अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक बाहर की दुनिया है तब जादूगरनी वहीं पर ही रुक जाती है वहाँ से नहीं जाती फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी मैथियस देखता है कि मेमनोन खुद तो नहीं आया बल्कि उसने अपने सोल्जर्स भेजे होते हैं जो कि इनसे बस थोड़ी दूरी पर ही थे तब मैथियस लड़ने के लिए अकेला ही उनकी तरफ निकल पड़ता है असल में मैथियस को पता होता है की डेजर्ट में एक तूफान आने वाला है इसीलिए वो अपनी आंखों को रेत ऐसी बचाने के लिए एक कवर पहन लेता है और जब वो उन सोल्जर्स के पास पहुँचता है तो डेजर्ट में एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से मैं नॉन के सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर मैथियस उन सबको एक एक करके मार डालता है अब यहाँ पर जो मैम नॉन का खास आदमी होता है उसे मैम नॉन ने एक तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा हुआ था वो मरने से पहले उस बिच्छू वाले तीर को मैथियस के पैर आरोप मार देता है जिसकी वजह ऐसी मैथियस की पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है लेकिन जादूगर ने अपना जादू करके उसकी बॉडी ऐसी सारा जहर बाहर निकाल देती है जिसकी वजह ऐसी मैथियस की जान बच जाती है अगले दिन मैथियस एक बर्ड के जरिए मेमनोन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं लेकिन यहाँ पर मेमनोन अपने साथियों से झूठ बोल देता है कि उस लड़ाई में मैथियस मर चुका है अब यहाँ पर मेमनोन के ऑफिसर्स बार बार जादूगरने के बारे में पूछ रहे थे तब मेमनोन यहाँ पर ये भी झूठ बोल देता है की जादूगरने की तबियत असल में ठीक नहीं है और जादूगरनी महल में ही है क्यूँकी वो जानता था की अगर उन्हें पता चल गया की जादूगरनी महल में नहीं है तो उनके जो इतने बुलंद हौसले है वो सारे टूट जाएंगे उधर मैथियस जादूगरनी और उनके साथ जो चोर था ये लोग पानी की तलाश में उस डेजर्ट में घूम रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जब ये लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी यानी बारूद बनाने वाला है और अब उसने बारूद बना लिया है असल में ये भी महल से भाग कर आ गया था और वो जादूगरनी को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है इसके बाद ये सब पानी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक जगह पानी मिल भी जाता है लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इन्हें प्रिजनर बना अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर एक काफी बड़ा कबीला मेमनोन की आर्मी ऐसी छुप रह रहा होता है और इस कबीले का जो सरदार था वो मैथियस को पहले से ही जानता था लेकिन मैथियस और वो सरदार एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते थे कबीले का सरदार अपने सोल्जर्स को कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लेकर आओ तब मैथियस उनसे कहता है कि जो कोई भी इसके करीब आया उसे पहले मेरे साथ लड़ना होगा अब यहाँ पर कबीले के सरदार और मैथियस के बीच फाइट होती है लेकिन कबीले का सरदार इतना बहादुर होने के बावजूद भी मैथियस उसे हरा देता है मैथियस कबीले के सरदार को कहता है की हम दोनों का दुश्मन एक ही है इनमें नॉन तो हमें मिलकर उसके 
के खिलाफ लड़ना चाहिए तब कबीले का सरदार कहता है की उसकी इतनी बड़ी आर्मी ऐसी कौन लड़ेगा जिस पर मैं कहता है की मैं मैं लड़ूंगा कबीले का सरदार अब उन्हें भी अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है रात को जादूगरनी के पास जब एक बच्चा आता है तो जादूगरनी को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि मेमनान के लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया है साथ साथ इनके पूरे कबीले को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारी मासूम बेकसूर लोगों को भी मार दिया है तो इसीलिए जादूगरनी मैथियस के पास जाती है और उसे वो सब कुछ बताती है जो उसने विजन में देखा था इस पर मैथियस उसे कहता है की मेमनान की मौत मेरे हाथों लिखी है उसे मैं ही मारूंगा तब जादूगरनी को एक बार फिर ऐसी विजन आता है जिसमे वो देखती है की एक सोल्जर ने मैथियस को तीर मार दिया है जिसकी वजह से मैथियस इंजर्ड है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और जब जादूगरनी अपने सेंसेस में वापस आती है तो वो मैथियस को बताती है कि तुम मारे जाओगे यही तुम्हारी डेस्टिनी है यानी किस्मत जिस पर मैथियस उसे कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ इसके बाद वो दोनों अपना रिलेशन बना लेते हैं लेकिन जैसा की जादूगरनी ने बताया था की अगर वो किसी ऐसी रिलेशन बनाएगी तो उसकी सारी पावर्स चले जाएंगी और इस तरह ऐसी उसकी पावर्स जा चुकी है साथ ही वो रात के अंधेरे में चुपचाप मेमनोन के महल की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस कबीले के मासूम और बेकसूर लोग मारे जाएं। अगली सुबह जब मैथियस को इस बारे में पता चलता है तो वो मेमनोन के महल की तरफ अकेला ही जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जादूगरनी एक बार फिर से वहाँ जाकर प्रिजनर बन जाए यहाँ पर कबीले का सरदार मैथियस को कहता है की रुको हम भी तुम्हारा साथ देंगे इसमें इसके बाद हमें मेमनोन के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमनोन के सोल्जर्स बार बार उससे जादूगरनी के बारे में पूछ रहे होते हैं क्यूँकी अगले दिन इन्होंने हमला करना था लेकिन मेमनोन के पास तो उनके इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं होता और इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और वो सबको बताती हैं कि कल की जंग में हमारी ही जीत होगी दुश्मन खुद ब खुद यहाँ पर चले आएंगे अब यहाँ मेमनोन को जादूगरनी पर शक होता है कि वो अपनी पावर्स खो चुकी है और तब चेक करने के लिए वो जादूगरनी के सामने छह घड़े लाता है जिनमें ऐसी चार के अंदर स्नेक होते हैं और दो के अंदर नहीं होते और जादूगरनी को अपना हाथ उस घड़े में डालना होगा जिसके अंदर स्नेक न हो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मैथियस और उसके सभी साथी मेमनोन के किंगडम में एंटर हो जाते हैं और उस बुढ़े आदमी ने जो बारूद बनाए थे वो चोर के साथ मिलकर महल के आगे बिछा दिए जाते हैं उधर महल के अंदर मेमनोन जादूगरनी का इम्तिहान ले रहा था तब जादूगरनी उस घड़े के अंदर हार डाल देती है जिसके अंदर सांप होता है और वो उस घड़े के अंदर ऐसी सांप निकालती है जो की उन्हें नहीं काटता जादूगरनी मेमनोन को कहती है की तुम एक सेल्फिश और संग राजा हो तब ये सुनकर मेमनोन को गुस्सा आ जाता है लेकिन इससे पहले की वो जादू जादूगरनी को मार पाता वहाँ पर मैथियस आ जाता है और अब मैथियस और मेमनोन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है बाहर दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार राजा के बेटे को मार देता है ये वही था जिसने अपने फादर यानी राजा को मारकर मेमनोन से हाथ मिला लिया था साथ साथ वो मेमनोन के बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगता है उधर मैथियस और मेमनोन की लड़ाई में मेमनोन मैथियस की आँखों में राख डाल देता है लेकिन तभी वहाँ पर एक तीर चलाने वाला जाता है जिसे जादूगरनी देख लेती है अब जादूगरनी मैथियस के आगे आना चाहती है ताकि तीर उन्हें यानी जादूगरनी को लग जाए लेकिन जब मैथियस ये देखता है तो वो जादूगरनी को लेकर पलट जाता है और तीर मैथियस की कमर में लग जाता है ये वही मोमेंट था जो कि जादूगरनी ने अपने विजन में देखा था और तब ये तीर वाला आदमी मैथियस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन जादूगरनी उसे ही मार डालती है अब मैथियस काफी ज्यादा इंजर्ड था और वो एक बॉ यानी कमान उठाता है और जो तीर उसकी कमर आरोप लगा होता है वो उसे निकालता है और वो उस तीर कमान ऐसी मेमनोन की तरफ निशाना लगाता है अब मेमनोन इस तरह के तीर अपने तलवारों से रोक दिया करता था और इस बार भी वो तीर रोकने की कोशिश करता है लेकिन तीर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मेमनोन अपने तलवारों की मदद से उस तीर को रोक ही नहीं पाता और तीर उसके सीने में लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है ठीक उसी टाइम आरोप वो जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है जिसकी वजह ऐसी वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है मेमनोन जो की महल की ऊंची दीवारों ऐसी गिर रहा था वो उस आग में गिर जल जाता है और राख बन जाता है अब यहाँ पर मेमनोन का तो खेल खत्म हो गया था मेमनोन के खात्मे के बाद मैथियस को यहाँ का राजा बना दिया जाता है इसके बाद कबीले का सरदार वहाँ पर आकर मैथियस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद जादूगरनी मैथियस को कहती है कि अब हमारी किंगडम में सुकून और अमन होगा मैथियस उससे कहता है की मुझे पता चला था की मेरे साथ रिलेशन में आने के बाद तुम्हारी पावर्स चली गयी तो क्या सच में ऐसा है तब कैसेंड्रो कहती है की नहीं ये सब झूठ था और मेरी पावर्स अभी भी बरकरार है मैथियस पूछता है कि हमारे किंगडम में सुकून और अमन कब तक रहेगा जिस पर जादूगरनी कहती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती हर चीज की तरह किंगडम की भी डेस्टिनी होती है मैथियस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपनी किस्मत
किस्मत खुद लिखता हूँ तो किंगडम की डेस्टिनी इन्हीं किस्मत मैं ही लिखूंगा इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग